নমস্কার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমাদের এখনকার অনুষ্ঠান দেখুন সামনেই পুজো আসছে আমরা প্রতীক্ষায় দিন গুনছি মায়ের আগমনের তো এই সময়টাতে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা হয়তো খুব সুখে দিন যাপন করছেন তাদের কথা আলাদা কিন্তু যারা বেশিরভাগ মানুষই তো নানান সমস্যা দুঃখ দুর্দশা যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে চলতে হয় তো সেই সমস্ত মানুষদের কাছে যারা কৌশিকী অমাবস্যাতে হয়তো বা নিজেদের জীবনে সুখ সমৃদ্ধিকে ডেকে আনবার পাননি সুযোগ তাদের জন্য বলবো আর একটা মোক্ষম সুযোগ কিন্তু আসছে সেটি হচ্ছে গিয়ে মহালয়ার অমাবস্যা এই বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে বিশেষ তিথিগুলোতে বিশেষভাবে পূজা অর্চনার মাধ্যমে আপনাদের জীবনের যে দুঃখ দুর্দশা যন্ত্রণা রয়েছে সেটাকে বহুলাংশে দূর করা যায় এবং ফিরিয়ে আনা যায় সুখ সমৃদ্ধি সবটাই এবং যার কাছ থেকে আমরা এই কথাগুলো শুনি যার হাত ধরে আমরা অবশ্যই ভালো থাকার দিশা খুঁজে পাই তিনি হলেন গিয়ে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য আজ উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাঝখানে গোপালদাকে প্রথমেই স্বাগত জানাবো ধন্যবাদ এবং তার পাশাপাশি আপনাদেরকে বলি যারা চাইছেন আজকের অনুষ্ঠানে গোপালদার সঙ্গে কথা বলবেন আপনাদের সমস্যার সমাধান জেনে নেবেন তারা অবশ্যই টেলিভিশন স্ক্রিনে দেওয়া টেলিফোন নাম্বারে ফোন করতে পারেন আসতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কলিংয়ের মাধ্যমেও নাইন জিরো ফাইভ ডাবল ওয়ান ওয়ান টু ফাইভ থ্রি ওয়ান এটা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এই নাম্বারটিকে প্রথমে সেভ করুন তারপরে কিন্তু আপনারা চলে আসুন হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কলে সরাসরি কথা বলে জেনে নিন আর তারপরে অবশ্যই মহালয়ার যে অমাবস্যা সেই তিথিতে কি করণীয় গোপালদা বলবেন মহালয় অমাবস্যা আমি তরপর নিয়ে পরে বলবো প্রথমে আমি কিছু উপাচার নিয়ে বলি যে মহালয়ের যেগুলো অভ্যর্থ উপাচার কি করবেন মহালয়ের দিনে প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনার পরিবারের সদস্য বা সদস্যা যেই হোক ছেলে হোক বা মেয়ে হোক কেউ হয়তো দেখছে বা আপনার হাজব্যান্ড হোক বা আপনার ওয়াইফ হোক কাউকে নিয়ে আপনার ভোগান্তির শেষ নেই কিসের ভোগান্তি হয়তো ছেলে চাকরি করছে কিন্তু কর্মস্থলে এত জটিলতা যে সে কিছুই করতে পারছে না অথবা আপনার মেয়ে ঘরে বসেই থাকে কারোর সঙ্গে মেলামেশাই করে না সারাক্ষণ ঘর বন্ধ করে বসে থাকছে ফোন ঘাটছে কারোর সঙ্গে মেলামেশাও করে না কাজও করছে না বিয়ে হচ্ছে না কিছুই করছে না অথবা আপনার হাজব্যান্ড প্রচণ্ড শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছে বা প্রচণ্ড শত্রুতার মধ্যে ভুগছে যখন এইরকম কোনো পরিস্থিতি মহালয়ে অমাবস্যা আপনারা একটা উপাচার করতে পারে সেটা কি মহালয় অমাবস্যায় আমাদের শাস্ত্রে বলছে যে মহালয় অমাবস্যার দিন রাত্রিবেলা অর্থাৎ রাত্রি আটটার পরে যত রাত্রি হবে তত এটা ভালো কিন্তু রাত্রির আটটার পরে সাতটা লাল শুকনো লঙ্কা সাতটা লাল শুকনো লঙ্কা এবং সৈন্দব লবণ নর্মাল নুন নিলে হবে না বাজার থেকে একটু সৈন্দব লবণ কিনে আনতে হবে কিনে এনে যে পরিবারের সদস্য সদস্যা বা তার হাজব্যান্ড বা তার ওয়াইফ তাকে নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা চলছে বা ওয়াইফ হয়তো আপনাকে ছেড়ে চলেই গেছে অনেকের ক্ষেত্রে ঝগড়া ঝাঁটি করে বাপের বাড়িতে গিয়ে রয়েছে তো এই রকম ক্ষেত্রে যখন সমস্যা রয়েছে তখন আপনারা মহালয়ার দিনে যে উপাচারটা করবেন সাতটা লঙ্কা নেবেন সৈন্দব লবণ নেবেন যে ব্যক্তির সমস্যা চলছে তার মাথার উপরে সাতবার করে ঘোরাবেন সাতবার এরকম ক্লক ওয়াইজ ঘোরাবেন ক্লক ওয়াইজ ঠিক মাথার উপরটাতে ঘুরিয়ে বাড়ির গ্যাসে হোক বা ফ্ল্যাটের যদি ফ্ল্যাটের হলে তো আপনার দরজার বাইরে যদি আপনি যদি কি বলে লঙ্কাগুলো যদি পোড়ার তাহলে তো খুব গন্ধ ছাড়বে অনেকে বলবে এটা কি হচ্ছে রে বাবা তো দরকার নেই বাড়ির ভেতরেই করতে পারেন গ্যাস একটু গ্যাস জ্বালিয়ে দেবেন গ্যাস জ্বালিয়ে নিয়ে ওই সাতটা লঙ্কা আর ওই নুনটাকে পুড়িয়ে দেবেন সোজা সিম্পল উপাচার একদম সোজা এবার বলবেন আমার ওয়াইফ যদি আমাকে ছেড়ে চলে গেছে বা হাজব্যান্ড যদি ছেড়ে চলে গেছে তাহলে তার উদ্দেশ্যে কি করে করব ছবি আছে ফটো আছে হয়তো আপনার ছেলে আমেরিকায় চাকরি করে বা আপনার মেয়ে হয়তো ব্যাঙ্গালোরে চাকরি করে তো আপনি এখন তার মাথায় বলাবেন কি করে তো ছবিতেও বোলালে হবে সাতবার ওই মনে মনে যদি কাছে যদি ব্যক্তি না থাকে ছবিতেও বোলালে হবে ওই ঘোরা ঘোরাতে হবে সাতবার এবং মহালয় অমাবস্যা রাত্রির আটটার পরে যত রাত্রি করতে পারবেন ভালো যদি রাত্রি বারোটার পরে বারোটার সময় করতে পারেন আরও ভালো এই উপাচার এটা একটা সিম্পল উপাচার আপনার বাড়ির মহালয় অমাবস্যার দিনে আপনার বাড়ির যদি সদস্য সদস্যার কোনো রকম দৈব দুর্বিপাক চলে শত্রুতা চলে সমস্যা চলে তাহলে এই উপাচারটা করলে দেখবেন অনেক ভালো থাকবেন আমার মনে হয় ফোনে কেউ আছে দেখে নি একজন বন্ধু রয়েছে আমাদের সঙ্গে হ্যালো হ্যাঁ দিদি আপনাকে আমি নমস্কার জানাচ্ছি আর দাদাকেও আমি নমস্কার প্রণাম জানাচ্ছি আমি আন্দুল থেকে তন্ময় কথা বলছিলাম তন্ময় মৌলিক তার আগে আমি একটা কথা জানাতে চাই দাদার কাছে 
আমার মামা দাদার কাছে গেছিল দু হাজার সালে হ্যাঁ মামার ব্যবসা একদম মানে খুব খারাপ অবস্থায় ছিল হ্যাঁ আর মামার প্রচুর ধার দেনা হয়ে গেছিল মামার গাভীর ব্যবসা ছিল তো দাদার রেমিজি দাদার প্রেডিকশন মানে ভগবানের মতো হ্যাঁ মামা এখন অনেক ভালো লো আছে মামা একটা ব্যবসা থেকে দুটো ব্যবসা করতে গেছে হ্যাঁ সেই জন্য দাদাকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি দাদাকে আমি আজকে আমার ব্যাপারে একটু জানতে চাই দাদার কাছে আমার উপাচার কিছু মানুষের উপাচার কিছু মন্ত্রের উচ্চারণ যথাযথভাবে গ্রহের প্রতিকার প্রতিকার মানে কি আমি একটা কিছু দিলাম আর পড়লাম প্রতিকার হবে না আপনার ভাগ্য ফিরবে না অবশ্যই দাদা বলবেন বিকেল পাঁচটা পঁচিশ কলকাতা তুমি তো প্রথমেই বলে দিলে যে তোমার মেন সমস্যা বলেই দিয়েছো যে তোমার চাকরি হচ্ছে না রবি তুঙ্গে মঙ্গল ও ভালো পজিশনে রয়েছে তো সুতরাং গভর্নমেন্ট সার্ভিস হবে সরকারি চাকরির যোগ রয়েছে এই চার্টে দু নম্বর হচ্ছে এবার তোমার প্রশ্ন হচ্ছে কবে হবে এখন ভীম সত্তরি দশা মতে তোমার চলছে শুক্রের মহাদশা শুক্রের মহাদশার মধ্যে এখন যেটা চলছে সেটা হচ্ছে মঙ্গলের অন্তর্দশা মঙ্গলের অন্তর্দশা পঁচিশে জুন দু পর্যন্ত থাকবে মঙ্গলের অন্তর্দশার মধ্যে যেটা তোমার যেটা কি বলে এই কি বলে চব্বিশে জানুয়ারি দু থেকে আঠেরোই ফেব্রুয়ারি দু এই যে সময়টা এই সময়টা তোমার সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে গিয়ে তুমি জয়েন করতে পারবে এছাড়া <laughs> 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 8584038637 এগুলো হচ্ছে হেল্পলাইন নাম্বার এই হেল্পলাইনে কারা ফোন করবেন যারা আমাকে কৃষ্ণনগরে দেখাতে চান এই যে নাম্বারগুলো এইমাত্র যে বলল কারা ফোন করবেন এই নম্বরে যারা দেখুন টিভিতে দু পাঁচ মিনিটের প্রেডিকশন হয় যারা আমার কাছে আসেন তারা জানেন আমি কতক্ষণ একটা ক্লায়েন্টদের দিয়ে সময় দিই প্রত্যেকটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভেঙে ভেঙে বলি যে এই হবে এই হবে এই হবে এই হবে এই জায়গায় বিয়ে হবে এরকম ছেলে হবে চাকরিজীবী হবে না ব্যবসায়ী হবে কোন জায়গায় চাকরি হবে তো এগুলো অনেক কিছু দেখতে হয় দু তিন মিনিটের বিচার তো অ্যাস্ট্রোলজির নয় জ্যোতিষের নয় দু তিন মিনিটের প্রেডিকশন নয় আপনার জীবনটাকে ভালোভাবে জানতে হবে যে আপনার কি আছে কি করলে আপনার ভালো হবে শুধু কি আছে জানলেও হবে না আপনার কি আছে শুধু জেনে তো লাভ নেই আপনার পেটের ব্যথা আমি বললাম আপনার পেটের ব্যথা আছে আমি বললাম আপনার চাকরি হচ্ছে না তো সেটা শুধু তো জেনে লাভ নেই কি করলে আপনার চাকরিটা হবে কি করলে আপনার বিয়েটা হবে সেটাও জানতে হবে তো সেই জন্য এই যে নাম্বারগুলো যেগুলো বলল আপনারা যারা কৃষ্ণনগরে সরাসরি দেখাতে যান কৃষ্ণনগরে একদম ভাত জাংলা মোড়ে আমার চেম্বার রয়েছে বহরমপুরে রেল স্টেশনের কাছে ফেমে আমার চেম্বার রয়েছে মালদায় কি বলে এন এস থার্টি ফোর বিএসএফ ক্যাম্পের ঠিক উল্টো দিকে গোল্ডেন পার্কে আমার চেম্বার রয়েছে শিলিগুড়ি বাস স্ট্যান্ডে তেনজিং রোডকে বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়ালে উল্টো দিকে দেখবেন আমার চেম্বার রয়েছে শিলিগুড়িতে কোচবিহারে বিএস রোডে আমার চেম্বার রয়েছে গৌহাটিতে নেপালি মন্দির অর্থাৎ গৌহাটি রেল স্টেশন থেকে জাস্ট পাঁচ মিনিট হাতা হাঁটা পথ নেপালি মন্দির উল্টো দিকে আমার চেম্বার রয়েছে আগরতলায় তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় ঠিক উল্টো দিকে আমার চেম্বার রয়েছে আগরতলায় শিলচরে শিলং পটে শিলচরে আমার কিছুদিনের মধ্যে চেম্বার রয়েছে শিলচরে 
শিলংপট্টিতে চেম্বার রয়েছে মেদিনীপুরে মেদিনীপুর টাউনে তিনকোনিয়া লজের কাছে আমার চেম্বার রয়েছে হলদিয়া চেম্বার রয়েছে দুর্গাপুরে চেম্বার রয়েছে দুর্গাপুর বেনাচিদিতে দুর্গাপুর বেনাচিতে হচ্ছে আমাদের নর্থ বেঙ্গ নর্থ বেঙ্গলের সব থেকে স্পেশাল চেম্বার বেনাচিদিতে নাইন সেভেন ফোর এইট সেভেন ফোর নাইন জিরো ফোর ওয়ান দুর্গাপুর বেনাচিদিতে এছাড়া বর্ধমান বারাসাতের ফোন নাম্বার এক এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স ফোর জিরো এবং গড়িয়াহাটের স্পেশাল চেম্বার নাইন ডব গড়িয়াটে কলকাতা একমাত্র যেটা গড়িয়াহাটে স্পেশাল চেম্বার নাইন ডবল জিরো সেভেন নাইন থ্রি ফাইভ এইট থ্রি দাদা যে জায়গাগুলোর কথা বলেন আমি কি একটু ডেটগুলো বলে দেবো কোন কোন ডেটগুলো যাচ্ছে দেখে নেবে সময়টা তাহলে নষ্ট হয়ে যাবে তো ঠিক আছে আপনারা অবশ্যই টেলিভিশন স্ক্রিনে কিন্তু যেই জায়গাগুলোর কথা বললেন দাদা সেইগুলো কোন কোন ডেটে উনি থাকছেন সেটা কিন্তু জেনে আপনারা অগ্রিম যোগাযোগ করুন আমার কাছে যারা দেখান মনে রাখবেন মাস্ক মাথায় রাখবেন মিস্টেক হোক বা যাই হোক পুজো কিন্তু প্রত্যেকের জন্য কিন্তু আমি দিই কোনো না কোনো দোষ পেলে সুতরাং যারা দেখাবেন তারা পুজোগুলো করাবেন পুজোগুলো না করলে গ্রহগত দেখুন আমার এই যে গোপাল ভট্টাচার্য যে মান্ত্রা এই যে চ্যানেলটা ইউটিউব চ্যানেলটা রয়েছে এখানে দেখুন কৌশিক আমার সমাজে যে দু জায়গা হয়েছিল আমার বাড়িতে আর তারাপীঠে দু জায়গায় দেখুন কত মানুষ এসেছিল মহালয়ের বুকিং কমপ্লিট হাউসফুল আড়াইশো জন অলরেডি নাম লিখিয়েছে আমরা নিচ্ছি না সবাই রিকোয়েস্ট করছে যে স্যার এটা আমার আমার একটা ঢুকিয়ে দিতে পারবে না হবে না প্রত্যেকের তো আলাদা আলাদা পুজো রয়েছে আলাদা আলাদা দোষ রয়েছে তাদের পুজোগুলো আলাদা আলাদা করতে হবে মহালয় হবে না ফুল বুকিং ফুল হয়ে গেছে এই এতদিন আগে প্রায় এক সপ্তাহ ওপরে আগে ফুল হয়ে গেছে এখন একটাও নাম মহালয় নেওয়া যাবে না এত বুকিং হয়ে গেছে এখন একমাত্র একটা পাওয়ারফুল আমার অবশ্যই পাওয়া যাচ্ছে এখন থেকে যারা মনে করছে নিজের ব্যাপারে জানবেন নিজের ব্যাপারে কিছু ভালো কিছু করতে হবে দীপার দিত অবশ্যা দীপার নিতে অমাবস্যা তাও বুকিং ফুল হয়ে যাবে এখানে যদি মহালয় অমাবস্যা যদি আড়াইশো লোকের পুজো হয় দীপার নিতে অমাবস্যা আমাদের মা কালীর মূর্তি আসে মা কালীকে বিশেষ উপায়ে পুজো করা হয় দীপার নিতে অমাবস্যায় তন্ত্র মতে এবং সেখানে প্রায় পাঁচশো লোকের উপরে যেমন কৌশিক অমাবস্যা প্রায় এক হাজারের উপরে লোক হয়েছিল দীপার নিতে অমাবস্যা পাঁচশোর উপরে লোক লোক হবে এখন থেকে দীপার নিতে অমাবস্যার বুকিং এর জন্য কিন্তু চেষ্টা করতে হবে মানে ফোনে কেউ আছে একজন বন্ধু আছেন হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কলিং আমরা দেখে নি কি আছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার जन्मस्थान बोल शुक्रवार जन्मवार मेर कन्या लग्न मेष राशि कृतिका नक्षत्र রাক্ষস গণে জন্ম এইটা হচ্ছে হরস্কোপ প্রথম কথা হচ্ছে যে লগ্নে যেটা দেখতে পাচ্ছি কোনো গ্রহ নেই দ্বিতীয় কোনো গ্রহ নেই তৃতীয় কেতু চতুর্থে কোনো গ্রহ নেই পঞ্চমে মঙ্গল আচ্ছা সপ্তমে শুক্রটা এক্সল্টেড বা তুঙ্গে রয়েছে রবি অষ্টমে থাকলেও এটা নিজ বং একটা কি বলে বিপরীত রাজ্য তৈরি করছে ভালো তো কেউ ভালো সায়েন্স নিয়ে পড়বে সরকারি চাকরি পাবে উচ্চপদ পাবে কিন্তু এর যেটা সমস্যা যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে মঙ্গল বৃহস্পতি দুজনেই তুঙ্গে রয়েছে রাহু তুঙ্গে রয়েছে রবিও তো অনেক লোকরও তুঙ্গে রয়েছে তা বলুন কি জানতে চাইছেন না না ওগুলো দিতে পারে দেখুন আপনার মেয়ের চারটা খুব ভালো চার প্রথম হচ্ছে বৃহস্পতি তুঙ্গে মঙ্গল তুঙ্গে শুক্র তুঙ্গে রবিও তুঙ্গে রাহু তুঙ্গে কেতুও তুঙ্গে তাহলে বাকিটা কে রইল শনিটা খারাপ শুধু শনির জায়গাটা শনির জন্য সব কাজে দেরি হবে যতটা পরিশ্রম করবে ততটা রেজাল্ট পাবে না এই জায়গাটাকে ঠিক করতে হবে আর একটা পাপ কর্তারই দোষ রয়েছে জন্মকোষ্ঠীতে এই দুটো জায়গাকে ঠিক করলে চাটে কোনো সমস্যা নেই এই দুটো জায়গাকে ভালো করে কাউকে দেখিয়ে ভালো করে প্রতিকার প্রতিবিধান করবেন তাহলে দেখবেন আপনার মেয়ে ভালো উচ্চ সরকারি চাকরি পাবে ভালো উচ্চ পদে যাবে ইউপিএসসি পেতে পারে বা ডব্লিউ বিসি পেতে পারে ঠান্ডা লাগার দাঁত এই নিয়ে পেটের প্রবলেম দেখবেন এই সময়টা ভুগবে 
ধন্যবাদ টেলিফোন করার জন্য সঙ্গে থাকুন এবং যদি মনে করেন দাদার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন আমি একটু বলে দেবো অনলাইন কনসালটেন্সির নাম্বার রয়েছে এইট আরেকবার বলছি এইট জিরো ওয়ান সেভেন থ্রি জিরো ওয়ান ফাইভ সিক্স টু এছাড়া সেভেন ফোর থ্রি নাইন ফাইভ ফোর ওয়ান ফাইভ ফোর টু এছাড়া নাইন ডাবল জিরো সেভেন জিরো টু ফোর জিরো নাইন ফাইভ নাইন ডাবল জিরো সেভেন জিরো টু ফোর জিরো নাইন ফাইভ আজকে আর ফোন নেব না আজকের অনেকগুলো কথা বলার আছে সুতরাং আজকে একটু কথাই বলি হ্যাঁ বেশ তো যারা চাইছেন যোগাযোগ করতে অবশ্যই যোগাযোগ করে নেবেন উত্তর কলকাতায় বাগবাজারের জন্য অবশ্যই এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি ফাইভ এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাটের জন্য আপনারা যোগাযোগ করবেন নাইন ডাবল জিরো সেভেন নাইন থ্রি ফাইভ এইট থ্রি ওয়ান এই নাম্বারে সুতরাং যারা চাইছেন যে জায়গাটাতে আপনাদের সুবিধা অবশ্যই যোগাযোগ করে নেবেন তৃপ্তি থেকে যা কিছু তৃপ্তির উদ্দেশ্যে যা কিছু অর্পণ সেটাকেই বলে তর্পণ বাড়িতে বসে কি তর্পণ করা যায় না গঙ্গার ঘাটেই করতে হবে বাড়িতে বসেও তর্পণ করা যায় কি করতে হয় তর্পণ করতে গেলে বাড়িতে বসে একটু তিল নিতে হয় একটু জব নিতে হয় একটু ফুল নিতে হয় একটা আসন গঙ্গা জল একটু গামলা আর একটা নিতে হয় কি কোষা কোষা কোষাকুশি কোষাটা মেনলি লাগে তর্পণে কি করা হয় তর্পণে যারা বাড়িতে বসে তর্পণ করবেন তারা প্রথমে কোষার মধ্যে জল নিয়ে পূর্ব দিকে মুখ করবেন কোষার মধ্যে জল নেবে একটা গামলা রাখবেন একটু করে গঙ্গা জল নেবেন কোষার মধ্যে জল নেবেন মনে মনে প্রথমে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে জল দেবেন তারপরে ভগবান ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে জল দেবেন তারপরে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে জল দেবেন কোনো মন্ত্রের দরকার নেই আমি সোজা গোদা বাংলায় যদি বাড়িতে যদি তর্পণ যদি করতে যান ছোটোভাবে সংক্ষেপে কিভাবে তর্পণ করবেন সেটাই বলছি আমাদের শাস্ত্রে বলছে ব্রহ্মা ব্রহ্মা তৃপ্পতাং বিষ্ণু তৃপ্পতাং রুদ্র তৃপ্পতাং এবং প্রজাপতি তৃপ্ততা সুতরাং প্রথমে চারটে প্রথমে একটু আচমন করে দেবেন নম বিষ্ণু নম বিষ্ণু নম বিষ্ণু করে হাত ধুয়ে নেবেন তারপরে জল দিয়ে জলের মধ্যে একটু জব দেবেন দেবতাদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে গেলে জলের মধ্যে জব দিতে হয় আর যখন বাবা ঠাকুরদা তার বাবা বা দাদু অর্থাৎ মায়ের বাবা দাদু তার তার বাবা তাদের উদ্দেশ্যে যখন পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে যখন তর্পণ করতে হয় তার মধ্যে তিল দিতে হয় সেখানে আবার জব দিতে নেই এটাই হচ্ছে তর্পণের নিয়ম তা প্রথমে দেবতাদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করবেন পূর্ব দিকে মুখ করে ব্রহ্মা ভগবান ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে আমি জল দিলাম বাংলাতে বলবে কোনো অসুবিধে নেই ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে আমি জল দিলাম ভগবান রুদ্রের উদ্দেশ্যে আমি জল দিলাম ভগবান প্রজাপতির উদ্দেশ্যে জল দিলাম এরপর মনুষ্য তর্পণ করতে হয় সনক সনন্দাদি ঋষি এদের উদ্দেশ্যে আমি জল দিলাম আবার একবার জব জব দিয়ে জল দেবে দুটো হয়ে গেল তিন নম্বর হচ্ছে ঋষিদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে হয় এই যে দশজন ঋষি রয়েছে কি বলে মরিচি অত্রি প্রচে প্রচেষ্টা তারপর ক্রতু এই যে ঋষি বৈশিষ্ট্য এই যে ঋষিগুলো রয়েছে ঋষিদের উদ্দেশ্যে বলবেন মনে মনে বলবেন সকল ঋষিদের উদ্দেশ্যে আমি একবার জল অর্পণ করলাম তাহলে তিনটে উপায় তিনটে পর্যায়ে গেল একবার ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে জল দিলেন একবার বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে জল দিলেন একবার ভগবান মহেশ্বরের উদ্দেশ্যে জল দিলেন একবার প্রজাপতি তারপরে বলেন সনক সনন্দাদি ঋষি এই যে মনুষ্য তাদের উদ্দেশ্যে আপনি জল দিলেন মনে মনে তারপরে মনে মনে প্রার্থনা করলেন সমস্ত ঋষিদের উদ্দেশ্যে আমি জল প্রদান করলাম এই যে মহালয়ের দিনে জব জব দিয়ে জল দিলেই অনেক পুণ্য অর্জন হয় অনেক বিপদ দূরীভূত হয় দেবতাদের উদ্দেশ্যে জব দিয়ে জল দিলে আর তারপরে সবার উদ্দেশ্যে একবার একবার জল দেবেন এখানে একটা মন্ত্র আছে তর্পণ শুধু আপনার বাবা মার উদ্দেশ্যে জল দেওয়া নয় শুধু আপনার পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে জল দেওয়া নয় আমাদের হিন্দু শাস্ত্র বলছে তর্পণ সকলের উদ্দেশ্যে জল জল দিতে হয় এই জন্য একটা মন্ত্র আছে দেব যক্ষা তথা নাগা গন্ধর্ব অপসরসুরা কুড়া সর্প সুরাশ্চর্য তরব জিম্ব গা খগা বিদ্যাধরা জলাধারা তথৈ আকাশ ও গামিনী নিরাহারাষ্ট্র যে জি বা পাপে ধর্মে রতাষ্ট্র সে তে সংমপ্পা অনাবৈত দিয়তে শরীলময়া মানে দেব যক্ষ তথা নাগা দেবতা যক্ষ নাগ দেব যক্ষা তথা নাগা গন্ধর্ব অপসরা অসুর এই জন্য বলছে দেব যক্ষা তথা নাগা গন্ধর্ব অপসরা সুরা ক্রুরা যারা বদমাইশ তাদের উদ্দেশ্য জল দিতে হবে যারা ক্ষতিকারক আপনার পেছনে অনিষ্ট করে গেছে তারপর মারা গেছে কুড়া সর্পা সর্প সর্পকুল 
সুপর্ণাষ্ট্র তরব জিম্ব গা গগা বিদ্যা ধরা যারা বিদ্যান পণ্ডিত জলাধারা যারা জলে থাকে তথই বা আকাশ ও গামিনী যারা আকাশে যায় পাখি নিরাহারাষ্ট্র যে জীবা যাদের বাসা নেই বাসস্থান নেই পাপে ধর্মে রতাশ্র যে যারা পাপ কর্মে প্রবৃত্ত করতে করতে তারা মারা গেছে তে সঙ্গ সক তে সঙ্গ না হইত দিয়তে শরীলম ময়া সকলের উদ্দেশ্যে আমি জল প্রদান সকলের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে আমি জল প্রদান করলাম সকলের আত্মার শান্তির নিমিত্তে জল প্রদান করলে আপনার শুভ হয় পাপ দোষ নাশ হয় তো এই জন্য সকলের উদ্দেশ্যে একবার জল জল পান জল প্রদান করবেন আর তারপরে ভগবান জমের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ দিকে মুখ করে যেমন আমি বললাম পূর্ব দিকে মুখ করে দেব তর্পণ করতে হয় মনুষ্য তর্পণ করতে হয় ঋষি তর্পণ করতে হয় জম তর্পণ করতে হয় দক্ষিণ দিকে মুখ করে এবং পিতৃপুরুষদের বাবার উদ্দেশ্যে বা মনে করুন ঠাকুর বাবার প্রথমে পিতা যাদের পিতা পিতার পরে হচ্ছে ঠাকুরদা ঠাকুরদার পিতা পিতামহ প্রপিতাম প্রপিতা মানে হচ্ছে ঠাকুরদার বাবা এই তিনজনের নাম করে করে এক গন্ডুস করে জল দেবে আর জমের উদ্দেশ্যে আগে জল দিতে হয় ভগবান জমের উদ্দেশ্যে এখানে একটা মন্ত্র যে জমায় ধর্ম রাজায় জমায় ধর্ম রাজায় বৃত্তবে চান্তকায় বৈবস্যতায় কালায় সর্বভূত ক্ষয়ায় চ ঔরম বড়ায় দগ্নায় নীলায় পরমিষ্টিনে বৃকদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈনম এই মন্ত্র ভগবান জয় এবার পিতৃপুরুষদের প্রথমে বাবার উদ্দেশ্যে জল দেবেন তিনবার তারপর ঠাকুরদার উদ্দেশ্যে জল দেবেন তিনবার তার বাবার উদ্দেশ্যে প্রপিতাম তার উদ্দেশ্যে জল দেবে তিনবার মাতামহ মানে আপনার দাদু মায়ের বাবা তার উদ্দেশ্যে মাতামহ প্রপিতা প্রমাতামহ বৃদ্ধ প্রমাতামহ এইভাবে জল দেবেন তারপর মা ঠাকুমা ঠাকুমার মা আর এইদিকে হয়ে যাচ্ছে কি এইভাবে এইভাবে তর্পণ করতে তিল দিয়ে দিয়ে জল দেবেন বাড়িতে বসেই এইটুকু করবেন তাহলেই তর্পণ করা হবে তাহলেই তর্পণের উদ্দেশ্য সাধিত হবে আর একটা বলি যে মহালয়ের দিনে অপরাজিতার গাছ যদি পারেন সাদা অপরাজিতার গাছ বাড়িতে আনবেন মহালয়ের দিনে বা মহালয় আগেও আনতে পারেন সাদা অপরাজিতা গাছকে বলা হয় বিজয়লতা মহালয় থেকে শুরু করে প্রত্যেক দিন ধূপ ধুনো একটু ফল মিষ্টি দিয়ে সাদা অপরাজিতা গাছের পুজো করার পর দশমী পর্যন্ত পুজো করতে হয় বাড়িতে রেখে তারপরে ছেলেরা ডানাতে এবং মেয়েরা বাঁহাতে এই সাদা অপরাজিতা গাছের মূল বা লতা যদি বাঁধেন অপরাজিতাকে বলে অপরাজিতা রুদ্রলতা বিজয় করো তোমা অপরাজিতার এমন একটা গাছ যাকে মহালয় থেকে দশমী পর্যন্ত পুজো করার পরে তার মূল যদি হাতে ধারণ করা হয় সর্বত্র বিজয় পাওয়া যায় ভালো চাকরি বাকরি হয় ভালো উন্নতি হয় আর্থিক সমৃদ্ধি হয় অপরাজিতা অপরাজিতা লতার এতটাই গুণ এবং প্রত্যেক দিন অপরাজিতা লতার গাছের সামনে রিং সিং অপরাজিতা দেবই নব এই মন্ত্র আঠাশ বার জপ করবে সুতরাং মহালয়ার দিনে অপরাজিতা গাছের পূজা প্রতিষ্ঠা করা ভালো এবং দশমীর দিনে এর মূল ধারণ করা অত্যন্ত উপকার আমি থাকছি না মহালয়ের আগে আমি আমি বিদেশে যাচ্ছি মহালয়ের আগে আমি ফিরছি মহালয়ের আগের দিন তারপরে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে অসংখ্য ধন্যবাদ দাদা এবং এত সুন্দর করে বলবার জন্য অনেক আশার বাণী নিয়ে অবশ্যই আমরা শেষ করব আজকের অনুষ্ঠান আবার দেখা হবে পরবর্তী অনুষ্ঠানে আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে থাকবেন নমস্কার কৃষ্ণমূর্তি ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোলজি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ জ্যোতিষ প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ শ্রী গোপাল ভট্টাচার্যের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে হাতে কলমে ছ মাসের সনাতন জ্যোতিষ কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতি নারী জ্যোতিষ বাস্তুশাস্ত্র সংখ্যা তত্ত্ব ও হস্তরেখা কোর্সে ভর্তি চলছে শিক্ষান্তের রেজিস্ট্রেশন এবং সার্টিফিকেট প্রদেয় ইনস্টিটিউটে ভর্তি বা সাক্ষাতের জন্য যোগাযোগ করুন বাগবাজার চেম্বার নাইন সেভেন ফোর এইট দুর্গাপুর চেম্বার নাইন আগরতলা চেম্বার এইট দিল্লি মুম্বই ও বেঙ্গালুরু চেম্বার এইট মেদিনীপুর চেম্বার এইট কৃষ্ণনগর চেম্বার এইট মালদা চেম্বার এইট শিলিগুড়ি চেম্বার এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি ওয়ান কোচবিহার চেম্বার এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি সেভেন গৌহাটি ও শিলচর চেম্বার এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি ওয়ান